with you? May yes. mga drinks ba kayo dyan? May mga merienda ba kayo dyan? Meron. Tapos na mag-merienda, Sir Phoenix. <laughs> Ay, ganun! Dito tayo dapat na merienda para na. But anyway, it's okay. Um, ano, I just ask kasi pag minsan, yung know, napapahaba lang sinasabi ko, hindi na kayo nakakapagsalita. You got the chance to <laughs> ano, magnguya-nguya ng konti. <laughs> Ganun din ako pag ano pag naingan ako sa ano sa sinasabi niyo it's better pag ano pag may kinakain uh, nakahanda to sa akin no. Sige pa for na lang. Ba may no? I know wow, bo. Okay. Popcorn. Ang sinit lang. Oo. Healthy talaga. <laughs> okay. Also, kung Sino sa inyo ang gumagamit ng ano, uh, nagmo-monitor nagmo-monitor ng ano ng ng Facebook? I-mute niyo na yung Facebook niyo para hindi siya magano, hindi siya mag feedback. Okay. And All right. Uh, do you have anything do you guy uh, Marco, do you have anything to advertise later? As your thing. Yeah. Pa-shoutout ka na lang kung meron kang gustong pakumustahan. Okay? Tama yan. <laughs> Tama yan. And how about you, Mitch? Wala naman. Wala? Kasi ka, shoutout ka. Movie mo, Mitch. Oh, Hayabang si Adam na lang mag-advertise sa mama yan. <laughs> Para, yun, din, yun din ang trabaho niya. Ang sarap ng buhay kapag nandito si Adam. Eh. Kahit nagtatamad-tamaran na ako. Eh. Sa ako lang, Phoenix. May pareho tayo. Pag nandyan ka, feeling ko tamad-tamaran lang din ako. Kung hindi masyadong effort. <laughs> hindi ma effort. Pareho tayo. Yeah, yeah. No? Yan nga ang working in tandem. Kasi nga, yung, yung weakness ko, yun ang strength mo. Kaya yun maganda. Mag-jowa tayo dito. Oo. Oh. <laughs> Sige. Okay, and ladies and gentlemen, kapag ano, pag binibalak na yung mag-work in tantem, it doesn't really magically happen like that just because you have the same ideas. Uh, doesn't mean that you will work uh, fluidly online. Pag ano, usually, pag may partner-partner kayo, depende talaga sa chemistry. I think it goes the same with uh, your clients, goes the same with the love life. Hindi yes. naman porke... Yeah, di ba? Makaya si Mitch. <laughs> Makaya <laughs> si Mitch agad. Makaya si Mitch. Sino pang dadagdag natin, Anna? Christina, feeling ko tulog din to. Kailangan din gisingin. Ang hirap. Mm. Ay, kailangan message ko. Kaya pa na paggising, ha? Oo. Hey. Oh, oh. Sa'yo matulog, eh. Anong topic natin ngayon? Important marketable skills for both corporate employees and online friends. Sinong hindi naglagay niyan last week? Bakit? Nilagay ko yun na. Hindi mo nilagay. You are nilagay fired. Ko. Oh, no. Okay, bye. <laughs> Uy, bago ako nagsabi sa'yo, hindi ako a-attend, hinanda ko ang lahat. Ay, wala. wala. Kasi, wala. Kasi ako nga itong hinahanap ko kung ano yung topic. Ano si LJ pa mismo nagsabi kung anong topic. Ay, ganyan ba? So oh, sorry. You're okay, fired. Okay, I'm fired. I'm so sorry. <laughs> kala ko, ganyan, kala ko. Ganyan ka naman invalido kapag wala ako, di ba? <laughs> Sabi ka na niya. Eh. <laughs> crippled kaya ako nung, ano, nung last week. Kasi talagang, wala, sila LJ lang talaga nagsasalita. <laughs> oh my goodness. Ay, wala pa yung isa ah. It's time already. Naka, naman ko naman. Hmm? Para... Na yeah. So, are you guys ready? Marco and Mitch. Tulog pa nga. Sige na, sir. Phoenix. Okay. Sige, habang nagmamagic si Anna.
Hello again, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of Flip Chat and Chill, where we get to drag people amidst the quarantine. We get to drag people to talk to us about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful of freelancing. Welcome everybody. Right now, may dalawa tayong kasama pero baka may pangatlo mamaya pero tignan natin. But I would before we introduce our guest today, ano bang topic natin ngayon, Anna? Ay, kuyo, Ernel. Kung kailan uubo. <laughs> Wala ako. Sige, ubo ka muna. <laughs> <laughs> Kung kailan yun umuubo timing talaga. <laughs> Napahamak yung popcorn. May kernel na nahalo sa nangalangal ako. Kakama lang pa may COVID dito. Ang topic. <laughs> ah, nung makahinga, mamatay na ako. <laughs> <laughs> ang ano topic natin today ay ang important marketable skills for both corporate employees and online freelancers. Okay, so, ladies and gentlemen. So, nandito tayo. We are in the midst of quarantine at according to karirin, kababalita lang ni Ana sa akin kanina, Luzon-wide na pala ang pagkakwarantine according to our president. Uh, we, yes, kagigising ko lang kasi. I'm guilty. Ang... Um, Ang mahirap dito kasi we are, uh, some of us, some of us work corporate and work online at the same time. Ito, ang mahi, uh, ito na, this is the time that we get to execute what we know and what we have learned about freelancing. This is also the time where we get to introduce and help uh, help out other people who are almost unemployed. Almost unemployed na sila. So we have to introduce to them what we do. And this is what we are uh, this is what we're going to talk about today. Important marketable skills for both corporate and employees and online freelancers. Some of you may want to some of you ladies and gentlemen may still be working at corporate at yung parang you you want to you want to introduce working remotely and some company to some managers parang hindi pa nila kasi nagagrasp kung ano ang pag Papa work ng remotely. And this is something that we need to talk about. We, you need to explain this to, to people. Ako mismo, person, personally, I explained this to one of the employees before kasi yun nga, hindi niya maintindihan ko ako ng working remotely. And I am uh, encouraging this friend of mine to demand na mag-work siya remotely dahil nga itong, itong nangyayari sa atin. Okay, so... Um, Medyo marami-rami na tayong viewers. How about, ano, we greet muna our viewers before we introduce our yes. guests. Yes. Yeah. Isahan natin ng pag-greet kay Micaela. Good afternoon to all. Watching from Santa Rosa, Nagunet daw. Si Julian, um, watching from Bohol. Catherine, um, Karen, so hard to penetrate home-based jobs daw. Si Chin, um, watching from Batangas. Corina, from Cavite. <laughs> James from Batangas, Anna Lorraine from Cavite, Mimi from Oroqueta City, Mesamis Occidental, Eve Manalo from Tarlac, Rhea, hello daw sa lahat, Selinda watching, Romeline, hello sa lahat daw, um, Estefania, watch ko from La Trinidad, Benguet, um, Clarity from Cavite, Sheila from Laguna, Arlene from Calamba, Carol from San Pedro Laguna and Ravi from Davao. Hello sa inyong lahat na nanonood ngayon and i-share niyo pala tong aming um aming chikahan baka merong mga mga katulad uh, namin or katulad niyo rin na nagfi-freelance na nagusto ring mag-work from home lalo na sa mga panahong ito kailangan na talagang maging home-based ang lahat sa COVID-19. Ayan. Sana okay kayong lahat, stay safe. Yes, we, yeah, yun din ang isang, I implore you, ladies and gentlemen, to please share this video in your profile para makita na mga friends in you for them to get curious because this is the time that we, we we get to talk about what we actually do, the benefits of what we do in comparison to the people who are out there na kawawa naman dahil they are forced to go home, stay home, and karamihan pala dito sa Pilipinas is no work, no pay. So I encourage you, ladies and gentlemen, to please share this video right now and talk to talk 
uh, share it to your friends. Let us talk about it. They encourage ninyo. Tag them along. Mag-comment kayo kung gusto nyo para naman makita nilang active din kayo and you are participating. Regardless of what your status is right now, whether my client man kayo o hindi, you are here, you are part of the family and we really, really, really hope that we help each other, pati yung mga non-freelancers. Now, let's go to our guests. Let's start with Mitch. Uh, Mitch, how are you today? Kindly talk about yourself a bit. I'm good. Well, ano. <laughs> um, I'm in Laguna ngayon. I've been freelancing for three years. Uh, mm-hmm. The corporate din ako before. So, you're more 13 years din yun. So, pero... Yung, tra- yung transition medyo sa umpisa hindi ko maintindihan pero gradually sa tulong ng maraming tao din um, na-explain din sa akin kung paano and ngayon, ngayon ano na um, I know na nice I like that now uh, I, I like your expression ngayon I know na I know na. Kasi hindi naman tayo magically basta bigla na lang umupo na lang in front of the computer and assume that we know everything. We cannot do we don't do that. Wala, yung mga nagaganyan mga baguhan pa. <laughs> mga mga I know everything mga baguhan pa yan obviously because most of the times the more exper- the longer you stay in freelancing the more that you'll say, "Oh, I need to know more." The, yeah, so I love your expression. Now I know now. Because we get to learn life lessons as well in free, as we go through our journey in freelancing. Thank you very much, Mitch, for being with us today. What about you, Christina? Hi. Hello. Yes, talk to us yes. about yourself for a bit. Hello, my name is Christina. I'm a lead generation specialist and freelancing for more than two years now. And I've started sa VA Bootcamp din. So, yun. Uh, isa ko dati sa mga uh, machine operators sa factory. And then, natagpuan nga itong freelancing. So, ayun naman. <laughs> okay naman. <laughs> Super okay. Okay naman. Okay naman. Super okay. I love that. I love that. Now, Christina, are you watching this on YouTube as well? Uh, are you watching this on Facebook as well? <laughs> Nanap ko pa nga. Kasi may naririnig ako ng feedback. Kindly, kindly tone. Yes. I see. Konti okay. lang naman. Konti lang naman. Uh, 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 oh, yes, yes, yes. But kindly. Kasi pag minsan napuputol yung sinasabi mo, especially kapag yung mga importanting words pa man din ang nasasabi mo, doon napuputol eh. Kaya there. Yes, uh, thank you very much, Christina. I love that you are here. How about you, finally, the... Hindi, hindi ka naman ano, uh, thorn among the roses dahil nandito pa naman ako eh. Pero pare, <laughs> kumusta tayo? Pareng Marco, talk to us about yourself. Hi, Sir Phoenix, Miss A. Hello, Miss Christina, Miss May. Um... Ako si Marco, I've been freelancing for, ano pa lang, uh, eight months. Pinaka may sing panahon sa inyong lahat. Uh, nag-start rin ako sa VA Bootcamp February 2019, nung nag-start akong mag, ano, mag, mag-aral. And then ako lang ako client um, about June, magtatapos na yung June. Then I've been... Uh, working corporate for almost nine years. So, ito lang akong ano, end of January talaga nakapag uh, dive in ng full ng buok sa freelancing. So, yun. I love that. So, you've got a long-term experience in corporate at bago-bago ka sa freelancing but you are here, you are thriving. I like that you got you, that you have the courage to come here kasi maraming mga nag lahat ng mga ng, ng mga ini-invite ni Ana especially kapag beginners pa lang pag hindi pa nakaisang taon laging sinasabing uy wala pa akong experience yes. anong, anong sasabihin ko so I love that you are here thank you very much Marco for being with us today now ladies and gentlemen as you see we have a wide range of guests right now mayroong mga 3 years in in freelancing meron meron namang 8 months in freelancing meron namang matanda Ow. Pero ano? <laughs> Pero, <laughs> but, but anyway, we are, we are here and would like to talk about uh, yun nga, marketable skills para sa, para sa freelancing. Because there are so many things that we actually do, that we can do, and we know what to do, how to do. 
na hindi natin masyadong kinagamit in real life which we can make money out of. And that is the purpose of freelancing. I'm here, your host, Mr. Phoenix Jackson, and my co-host... Anna Soriano. Ang hirap magturo pag balibaliktad ang camera. Kaya And uh, to all of you, ladies and gentlemen, na, na forced to stay at home, pakishare nga sa amin kung anong ginagawa ninyo ngayon. And what is... Your, what are your plans now na meron tayong quarantine? This could go for a month. This could go for three months. We do not know. So, what is your plan, ladies and gentlemen? Lahat kayo, ladies and gentlemen. Let me ask you that. Meanwhile, eto, let's go to our topic, Important Marketable Skills for Both Corporate and Employees. Uh, corp- both Corporate Employees and Online Freelancers. I'm so sorry for that. Okay, what is the... what To you... To you, um, Christina, what is the most common skill that both a corporate employee and online freelancer have? Okay, nung nasa corporate kasi ako, hindi, hindi man ako office staff. So, uh, hindi ako masyadong familiar sa mga pinaggagawa nyo sa office. <laughs> Pero nung nag-freelance na ako, na-realize ko na uh, important yung mga admin tasks kasi hindi magraran yung mga businesses kung uh, walang nagpa-process ng mga administrative tasks like accounting, ganan, mga data entry, uh, payroll, mga ganang research. So, yun. Okay, what are your top three most common ano, admin tasks? Kamo? Accounting is one, data entry, and what is the third? Uh, parang related ba yun doon? Accounting, payroll, or basta finance management, ganun. Finance management, Uh-oh. okay. Marco, could you please uh, simplify in layman's term what are those three, ano? So, kasi freelancing term yung ginamit ni, ano, ni Christina. How about in layman's term para sa mga hindi pa masyadong familiar sa mga terminologies natin? What is accounting? What is uh, data entry? And what is finance? in freelancing. Finance. Sa tingin ko yung account, accounting, start ako sa accounting, yung uh, sa lahat ng ano to sa corporate is ginagawa natin. Pag-account ng ng mga assets and liabilities na, and ginagawa naman to sa bawat kumpanya. And then, I think yung isa is yung na uh, talagang ginagawa sa corporate and sa freelancing is yung research madalas ginagawa yun sa uh, web research, internet research, mga araw-araw yan ginagamit natin. So kung meron tayong hindi alam gawin, uh, doon tayo tumatagoy lagi diba, sa research. So yun yung isang marketable skill talaga na ginagamit both corporate and sa freelancing. So, I love that. I love that. Research, research. Ibig sabihin, ladies and gentlemen, magbasa magbasa tayo, matuto tayo mag-type dahil nagre-research nga tayo. I-type natin, what is this? What is that? How can I do this? How can I do that? By that alone, it is called typing. May apply mo yan sa data entry because data entry is just as simple as transferring words from here to there. Ita-type mo lang siya. Sa, sa accounting, wag kayong, ma, wag kayong, ma, ano, wag kayong ma, matakot kasi you don't really need to you don't really need to graduate as summa cum laude para lang maka maemploy ka makakuha ka ng accounting jobs right Anna tama kailangan mo lang malaman ka. anong nangyari sa iyo kinukuha ko yung papers sa ilalim <laughs> ang dami kong bloopers anong, anong nangyayari sa iyo <laughs> okay <laughs> Anna as a as a former bookkeeper what are yeah. the what are the things that you could tell people para hindi sila matakot sa ano. Para hindi sa, matakot. Yeah. Uh-huh. Lalo na sa may mga jobs. mga business. Kung ako, nagsisimple, ano ka lang, di ba, mga online business. Ang importante lang, ito total mo lahat ng mga kinita mo, tapos ilalas mo lahat ng expenses. Siyempre, yung related lang doon sa business mo. Siyempre, ihiwalay mo yung personal expenses. So, yun lang technically talaga. So, asset Um, minus liability, liabilities equals capital. So, parang, ayun yung, ano, ayun yung parang pinaka-technical na term sa accounting. Pero, kung tutuusin, magma-minus ka lang nung, ano, kinita mo dun sa, ano, gastos mo para makuha mo kung magkano yung profit mo, yung kinita mo. 
So, yun. Nice. Basic nice. nice. You see, so ladies and gentlemen, don't be scared. Kasi, ang kinagawa namin dito, we do not want you to be so, we do not want to make your life so complicated para lang makapasok sa freelancing. What we actually want is to simplify the tasks. Mitch, let me ask you personally, what is a skill that surprised you na pwede mo palang gamitin sa, ano, sa freelancing? Microsoft. There you go. Microsoft Word, Excel. Nagunagamit ko every day sa office. Tapos, hmm. kaya, na, ma-apply mo pala sa freelancing. Tapos ngayon, mga Google products like Excel, mga Google Docs. Um, yun. Ginagamit um for admin work akala ko hindi hindi akala ko iba parang iba yung gagawin iba yung ginagawa ganyan yung pala yun lang din sa ginagamit ko every day sa sa office kung kung go office stay before yes na apply sa do I like that. See, sa, uh, akala, see, isa ka rin pala sa mga akala mo complicated na ano. Akala mo kung ay, anong panibagong dapat pag-aralan natin. We do have our courses. Li- <laughs> see, natakot ka pa. We do have our courses, ladies and gentlemen. Hindi pa, but just because we have our courses doesn't mean that you need to to you know study a special skill na para kang pupunta sa college what we have in our courses are tools that we just supply it to you para lang may weapon ka pa sa, sa pagpasok mo sa, sa freelancing it is not like a, a whole big course na parang mag-aaral ka ng nursing o parang mag-aaral, mag-aaral ka ng accounting or or banking and finance no it's not like that we give you we simply give you tools that you need kahit hindi sa freelancing ay eh, gagamitin mo pa rin yung pagpapasok ka sa corporate. And uh, from my point of view naman, ang sa, uh, ang isa sa mga skills that you actually need from corporate na na-develop mo sa corporate sa pagpasok mo sa freelancing is yung mag-apply ng trabaho. Yung lahat ng gilas mo, lahat ng skills mo na ginagamit mo sa pag apply mo ng trabaho sa corporate, you can actually translate that in freelancing. Kasi dito tayo nahihirapan lagi eh. Itong mga, itong mga bago natin, mga newbies natin, lagi na lang yung mag apply papasok pa lang sa, sa platform, medyo nahihirapan na sila. But uh, the, the, meron tayong mga, mga one, two, three, four steps para makapasok doon. Pero yung pagkuha ng client, it's not science, it's an art. And the more experience you have, the more that you, it, it gets easier for you. Ganon din naman sa pag-apply sa trabaho sa corporate. Eh. If you are going to compare it, ang menos lang is menos pamasahe, menos paper, lots and lots of paper, gagastusin na paperwork, yung mga sinizirox ninyong birth certificate. And not, we do not have that in freelancing. But the part where you have to convince a client to hire you, to give you the tasks is just similar, almost sim, almost the same. Kung papano ka mag, uh, how you market yourself. So if that is the case, what is the most basic marketable skill, Christina? What is the most basic marketable skill for a newbie? Na pwede niyang irelate sa pagpasok sa ed, either corporate or sa freelancing. Um, noong nag-uumpisa kasi ako, internet research talaga, uh, napaka newbie friendly <laughs> nung skills na yon So, kailangan mo lang maging best friend si Google at kung ano-ano pang mga resources mo sa internet, then you're good to go. So, yun. Yun yung para sa mga newbie. Pero yun nga kasi yung market na yun is very important siya. Pero super dami na kasi yung, yung uh, nag-acquire ng ganong skills. So for, pag newbie ka, ideal na mag-start ka doon. Pero as move forward, dapat nag improve ka na kasi yung, yung market noon super crowded. So yun lang po. Nice, nice. I love that you you gave the reality of it. Kasi totoo naman, ladies and gentlemen, yung mga pinaka-basic skills, yung mga pinaka-newbie-friendly skills, yung... Marami eh, maraming mga newbies na pumapasok every day, every hour, marami. So, malaki ang competition. So, it is important. It is important. 
Okay, I feedback. hear your feedback. <laughs> uh, it's it's important, ladies and gentlemen, that you need, that you learn to evolve. Kaya yun din ang isang tinuturo namin sa virtual sa sa VA bootcamp because it's not just one skill. You cannot just focus on one skill and be satisfied with it. Once you na develop mo ang isang skill anyway, you will desire to improve that, to hone that skill or add more skills. For sure, mangyayari at mangyayari sa iyo yan. Like Marco, what particular skills did you started off with? Sa akin, nag-start ako rin talaga dun sa research, yung paggawa ng reports, tsaka yung email management. Kasi yun nga, uh, yun na rin is ginagawa ko na sa corporate, nung sa tagal ko sa corporate. So, syempre, although nandun nga rin yung support system ng, ng ano, yung courses ng Way Bootcamp, Ah, uh, doon muna ako nag-start din sa mga skills na meron na ako. So, yun yung top 3 na ginagawa ko na nung ano, nung nagsisimula pa lang ako. And then eventually nag ano ko, nag uh, lumipat ako sa e-commerce. Oh, so, I love that. So, ano ang relationship naman nung ano, nung being a researcher to becoming an e-commerce? How easy was it for you? Sa para sa akin hindi naman siya naging ganun kahirap kasi Yun nga, dahil nandito nga yung Google, tapos sa VE Bootcamp rin, binibig, uh, meron na rin silang suggestions ng mga tools for product research na pwede namin gamitin sa as e-commerce VA. So, so yun, hindi naman siya naging ganong kahirap kung ano, itong yung transition ng pag-research dito sa freelance. So, okay din lang, smoothly naman. I love that. I love that. So so far, ladies and gentlemen, si Christina at si Marco, dalawa nating guests, they are still um they keep on mentioning research. Research kasi importante sa atin. That is like the basic, the core of a freelancer. Yan ang pinaka diyan magsisimula lahat. Yan ang atom natin kumbaga. Kasi nga hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng maka-develop ng skill mo pag hindi ka magre-research. Hindi ka pwedeng makakapasok sa mga platforms kapag hindi ka magre-research. Hindi ka pwedeng makakakuha ng client mo kapag hindi ka magre-research because you 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 have to filter them out then. Hindi porket hindi ito parang bulletin na pagtingin mo pa lang sa bulletin may nakapost na job opening doon mag apply ka na it's not as simple as that research is one of the most basic things that we need to that you can do but one of the most important things that you have to do as a freelancer Mitch what is your take on this um again kumusta din rin <laughs> Pero usapan natin kasi yung research. How important is research? Well, uh, it is supposed to be fundamental for freelancers, ano? So what is your point of view when it comes to research? Gaano ba kataas ang na priority yan? Hindi kasi ano eh um na, sabi nga nila nakahain na daw lahat. Parang nandiyan na sa internet lahat. So all you need to do is um gamitin mo yung, yung gamitin mo yon to learn more information so ako naalala ko nagresearch lang din ako eh kung paano kumita ng ng pera online <laughs> nung panahon na, na gusto ko mag-start so um siguro kaya na ano ako ni <laughs> ng ng Facebook ads ni ni Jason so um ganun siya uh, talagang ano siya, um, sa panahon ngayon, necessity na siya talaga. So, hindi na mahirap for those na parang nag-iisip kung paano nga ba. Hindi na siya mahirap kasi ano na, um, nakahain na, nandiyan siya na, parang kakainin mo na lang. <laughs> Lulutuin mo naman, lulutuin mo muna, bago kung kayo, parang nandiyan siya na. I love that. Nakahain na. Wow. Oh, I... I love that. It's my first time to hear that. Nakahain na. Lulutuin mo na lang. Kakainin mo na. Nandyan na. So, it, it, it's true though, ladies and gentlemen. Kasi, we are talking about research. Ano, pero it's not that complicated. Sabi, nga, sabi ko nga, it is one of the most basic things that you can do as a freelancer. But, it is one of the most important things that you have to do as a freelancer. Kasi nga, dun, dun mo nakukuha lahat ng sagot mo. It's very simple when you think about it. Uh, Anna, 
Yes, sir. Um, ayun. Na-mention na lahat, di ba? Yung kumbaga, um, kailangan natin talaga ng may skill bago mag-start sa freelancing. So, um, nandyan yung data entry nga, yung internet research and all. Um, pero, ang importante din, after, halimbawa, um, ma-hire ka dito sa, magsisimula ka sa simple na isang task na data entry. Importante din yung attitude mo towards the client. Mm. Kasi, Kung minsan, like ako, um, di ba kasi afterwards kailangan mo talaga mag-upgrade. Pero ako, natali ako sa data entry, sa email management and all. Kahit napaka-simple lang nitong task na to, tumagal ako sa client. Bakit? Because of the attitude, yung towards the work, yung pinapakita mo sa client, yung pagsagot mo, yung communication mo, importante din yon. So kung meron ka na nung mga skills, dapat yung attitude mo rin sa pag-work. Dahil nga nasa bahay ka, work from home to, may tendency yung tama rin ka, hindi ka mag-reply, di ba? Tapos yun, kailangan um, responsive ka parate. Ako kasi, I make it a point na kahit yung client ko, uh, EST yung time niya, nagugulat siya minsan, kahit 1am sa atin, nagre- ba, bakit gising ka pa? Kaya eh, naihi ako, tinig na yung phone ko, nag-reply ako sa'yo, so parang natutuwa siya na ano, talagang ano, parang parang 24-7 niya ako nakokontact, kumbaga. Pero ako, ano lang din naman, parang ano lang gesture lang din sa client na may tanong, edi eh, sinagot ko, madali lang naman yung tanong, kung hindi, di kinabukas ako na re-reply, sa'yo ay kagigising ko lang, ganun. So yun, yung attitude, attitude mo talaga importante din. Kasi pwedeng data entry lang ang ginagawa mo sa client, pero babalik-balikan ka niyan kapag maganda yung pinapakita mo dun sa client. So yun, that's for me. Excellent point. That's a very excellent point, Anna. Kasi tatanungin, ang isusunod ko rin sana ang tatanungin sa inyong tatlo, iba yung pag-market mo sa sarili mo trying to get a client. But once you get a client, it is up to you to either stay there, stagnant ka lang dyan, or to be able to convince your client na bigyan ka ng client or bigyan ka ng ibang task. Nasa sayo yan. But if you want to grow, if you want to evolve, if you want to earn more money, dapat convince mo yung client mo na uh, recommendable ka. If you want more clients, you have to be able to convince your current client that you are uh, recommendable kasi mapapahiya siya pag hindi ka recommendable or if you want to gather more tasks para sa ano coming from your client then you have to be able to show them that you are reliable you have to be able to show th- hindi mo pwedeng basta sabihin na I can do more of what you are asking me. Na hindi mo pwedeng sasabihin na I, I can also be an HR I can also uh transcribe or magdagdag ng ibang mga tasks. No, you cannot do that unless you are able to convince your client mismo na yung reliable ka as a freelancer. How do you do that? Um, let's go with Marco. How do you convince your current client to either recommend you or give you more tasks? Okay. Uh, sa case ko kasi, yung itay up ko dun sa sinabi ni Miss E kanina, yung skill, yung people skills na ano. Yes. Kasi importante na meron ka talagang people skills na hindi ko siya katakalain na magagamit ko pala talaga rin sa freelancing. Kasi yun, uh, corporate, lagi akong may nakakasalamuhang customers. So nasanay na makiharap sa iba-ibang tao, which nagamit ko rin sa freelancing dun sa first client ko. Kung, kung meron ka kasing friendly disposition sa ano mo sa client mo marunong kang makipag ano makipagkwentuhan yung hindi lang ba puro trabaho lang hindi ka lang isa trabaho lang alam mo rin siyang kamustahin alam mo rin bang makitungo sa kanila napakaimportante din yon kasi doon mo build up mo yung trust yung trust sa ano uh, yung relationship nyo between yung client and freelancer Eventually, doon din magsisimula eh, na makikita niyang trustworthy yung tao. Ayun, uh, pinakita ko yun sa first client ko, kaya yung first client ko hanggang ngayon, kasama ko pa rin. And yung projects ko sa kanya nga, naging tatlo na. So, yun, kung meron kang magandang relasyon sa kanya, yun, mag- magtitiwala siya sa yung bigyan ka ng ibang task. So, yun, yun ang concept. Nakamute. Nakamute. <laughs> Kamute ka, Phoenix. Thank you very much, Marco. I'm so sorry for that. Thank you very much, Marco. I love that you made it 
a practical. Let's go further on the practical side, Christina. Pagdating sa ano sa pagiging uh, having people skills. Yung sakit nating mga Pilipino yung masyadong magalang eh. How do you limit your how do you make yourself more friendly without actually putting yourself down as a Filipino? Okay, ako kasi madaldal kasi ako sa clients. So, katulad nung kay Marco, kailangan maging iparamdam mo sa kanya na pantay kayo, hindi kanya hindi kanya empleyado, kundi uh, business partners kayo. So, pwede kayong maging magkaibigan. And that way, so parang nabibuild up, nabibuild mo yung ano mo, um, tawag dito, self-esteem na parang, ay, may tropa akong foreigner, ganan. <laughs> so, yun, d- dun medyo ganun ako eh. Katulad nung kay Marco. Uh, kwentuhan, huwag masyadong formal. Lagi yung may emoji <laughs> kapag nag-chat. So, ayun. And, and bago talaga magbukas yung yung meeting, before before kami mag-dive dun sa pinaka-agenda ng meeting, kwentuhan muna about uh, personal or, or non-work related na mga bagay. So, tingin ko dun, dun yun na ano, doon pwedeng makuha yun doon. I like that. I like that. Yan. Yan ang isang medyo mahirap eh. May, kailangan i-develop pa yung skill na yan. Kasi ang mga Pilipino, um, forgive me for generalizing, but, but this is from my experience, ha, ladies and gentlemen. So, hindi ko sinasabing lahat kayo mga Pilipino. No, I'm not saying that. Please, so, please don't get it twisted. Pero, in my experience naman kasi, ang Pilipino, Hi. Hello. Kumusta? Mabuti naman. The end. Hanggang kumusta lang ang Pilipino. Pagkatapos ng kumusta, wala na. Aantayin mo. Alam nga naman aantayin mong yung kliyente pa ang mag- magkukwento sa'yo na ano, maghahanap pa ng topic na pag-uusapan ninyo. If you want to be friendly with, the, with, with your client, medyo mag-step over kayo sa, ano, sa kumusta na yan. Pag once na tinanong nyo na, na, na how are you, I'm doing great. How are you? Pag sasabihin niya na ganun, kailangan meron ka maikwento na, I'm good, hindi pwedeng, hindi ka lang tutigil doon. Dapat meron ka masasabi na, yeah, the, day, the, day, the day has been great, it's rainy here, but I'm doing okay. Para mag-relax, kasi kapag sinabi mong, pag mag-short sentence ka lang na, I am fine, tapos mag-aantay ka kung anong response ng client mo, <laughs> I'm sorry, pero that's, that's going to be awkward. So, That is a skill that you need to develop. You need to be friendly with with your clients. At wag mong asahan na sila ito mag entertain sa'yo. I'm not asking you to sing and dance and blah, 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 blah to your to your clients. All I'm asking for you is to be more open. Wag kayong, wag kayong masyadong mahiya. Wag kayong masyadong uh, apart na keeping your distance away from your client. Because according to Christina, magkatropa kayo. May katropa kang ano, may barkada kang foreigner, ganun, ganun lang na parang uh, may pinapatrabaho lang sa'yo. Tapos binibigyan ka lang ng compensation. Ganun ang relationship. Hindi yung boss mo siya, kaya kailangan super formal ka na, stiff, na very, very stiff ka. No? It doesn't work like that. Um, Mitch, what's your take on this? Actually, ano, um, about dun sa... Um, friendly relationship, Pinra- pinractice ko pa siya before. Kasi, um, hirap din akong makipag-communicate ng yung dire-diretsyo ba? Yung, kasi nga, sanay ka dun sa boss, tas ikaw, worker, parang ganon. Pero, na-use na rin ako na I'm working, I'm working with you. Hindi pala, hindi na siya I'm working with you, I'm working for you dati. Ngayon, I'm working with you na. So, parang iba na yung, iba na rin yung, katulad ni Christina, parang tropa-tropa din. Pero hindi mang ganun katropa. Yung na, kinukumusta ko siya, yung medyo in a personal, ano, in a personal kumustahan about sa mga, bawa, kung, kung family, ano siya, kung may family siya, ganun, kinukumusta ko. Tapos na uh, may, may mga situation nga. So, kinukumusta ko yung situation nila dun sa lugar nila. 
Tapos um, ganun din siya, kinukumusta niya dito. So parang um, dati-dati, wala akong pakaalam. <laughs> parang mas magtatrabaho lang ako kasi feeling ko siya yung boss ko. Pero ngayon hindi. So dinidevelop talaga siya, hindi siya yung um, instantly. Kasi ganun nga siguro yung mga Filipino dati. I mean, ano na ngayon? Yung generally ganun talaga siguro. Um, nasa pag, ano yun yung yung napalaki tayo or na na, na yes na, uh, nasa culture mm-hmm. nasa culture mm-hmm. yung hi ma'am good afternoon ma uh, mm-hmm. <laughs> good afternoon sir yung mga ganyan so ngayon first name base na ganyan yes. thank you very much Mitch buti na lang nabanggit mo yan sa culture natin kasi uh, I cry, ladies and gentlemen. I cry for all of you freelancers who are active, who are behaving with this colonial mentality. Na na naawa ako sa inyo, kasi that is not supposed to be the way we have our relationship with the with the clients. Katulad ng nang sabi nito mga nandito, mga guests natin. Hindi sila yung as in boss natin. Yes, it's true. Kung, kung tutuusin parang boss din natin sila dahil yun nga, nagbibigay sila ng trabaho sa, sa atin, then binabayaran nila tayo. But how about we just treat them as our customers instead the boss? Kasi ganun din naman ang relationship eh. You are giving them a service that they need. They need your service. Therefore, they are going to buy your service. Kung ganun sana ang mindset ninyo, imbes na sabihin ninyong boss ko siya, Honestly, kinakawawa ninyo ang sarili ninyo na hindi naman necessary because to them, you are a friend, you are somebody, you are a reliable person uh, in the Philippines na whom they can pay for cheap na maganda ang performance. Yun ang pumapasok sa kokote nila. Hindi nila sinasabing, I'm the boss. They are my employees. They, are, they do not think that way. So please, uh, ladies and gentlemen, tanggalin nyo sa utak ninyo yung sinasabi ninyong, ay boss ko siya, kailangan magpakumbaba ako dahil yun na pisang nagpapakain sa akin. Get rid of that. Anna, You were so shy and ano, so magalang kay, sa, sa mga first clients mo. How were you able to break out of that? Actually, nung nag-start ako mag-freelancing, hindi na ako so shy. Iba nung <laughs> sinasabi ko sa inyo nung, ano, nung sabi, hindi kayo naniniwala. Ma, <laughs> ano, college days ko, yun talaga yung so shy ako. Pero nung namulat ako sa freelancing, medyo ano na ako talaga. Yung, ando na yung ano ko, yung talagang kagustuhan ko na maging, maging mas jolly, mas, mas maging communi- may, may communication sa client, ganyan. So parang naiba talaga yung mindset ko na nag-start ako mag-freelancing. So parang kailangan ibang level kumbaga dito. Hindi yung pwedeng mag, mag-shy-shy type ka dito. So kailangan talaga kung gusto mong ano, magkaroon ng client na pang matagalan, dapat talaga, yun, uh, responsive ka, lagi ka nakikipag-usap, tapos um, kakamustahin mo yung lahat. Dapat ano, gagawin mo para ano, ma-maintain yung ano mo dito. Yung, yung kumbaga yung, um, yung sa profile mo ba na ito ako. mababasa yung mga feedback sa iyo ng ibang mga clients mo kung ano yung mga mga previous na ginawa mo para sa kanila. So, hindi pwede dito yung ano eh, pa pa shy shy ka kasi lalamunin ka mm. ng freelancing. Ma- mahirap kasi siyang pasukan, 'di ba, sa umpisa pa lang. So, dap dito nga talaga i-market mo yung sarili. Ikaw magma-market ng sarili mo, eh. hindi ka tulad sa corporate na pupunta ka lang sa company, magsasubmit ka ng resume, i-interviewin ka, 'di ba? Dito, kapag hindi ka ka ano, kapansin, hindi naka nakakakot ng attention yung yung ano mo first line pa lang ng ano mo ng cover letter mo hindi ka dead maka na so yun yung mga dapat matututunan mo talaga sa umpisa kung may skills ka pero hindi mo naman kayang uh, gumawa ng magandang cover letter hindi what well, useless din kaya doon din po papasok yung ano yung tinuturo natin sa VA bootcamp na sa guided hustle challenge kasi merong mga students na talagang may skills na gumraduate ng ng um, engineering uh, Na, na graduate ng nursing ganyan talagang ano um, may diploma pero hindi makapasok bakit kasi hindi nila alam kung paano nila i-market yung skills nila so dapat ayun sa umpisa pa lang ang matutunan mo kasi kung meron ka ng skills pero hindi mo naman alam kung paano mo 
ibebenta yung sarili, ibebenta. <laughs> Parang ano. <laughs> Pag di mo alam kung paano mo, uh, paano ka gumawa ng cover letter, di ba? Mahirapan ka talaga. Hindi mo talaga alam kung paano mo mapapasok to. So yun. Eh yung medyo minsan yung iba nagigive up kung paano nila masisimula ng finance. Kung tutuusin kasi, it's very simple eh. Tayo mga, tayo, sa atin kasi na mga medyo, medyo nagtagal na sa ano, or nakasubok na sa freelancing, we finally see the light, we finally realize that it is actually easy. Bukang mahirap lang kasi pag hindi, pag kulang pa tayo sa experience, pag hindi pa natin nasubukan ng gusto. But ladies and gentlemen, if we said one of the biggest skills that you need is research because that is fundamental, the next thing that you need to build is self-respect. Self-respect. Hindi namin sinasabing maging mataray ka, hindi namin sinasabing yung mga nakikita nyo sa Facebook or sa YouTube na yung mag, ng mga nagmamataray na mga, ng mga empleyado. We are not saying that. What we are saying is, pagpasok mo pa lang sa freelancing, especially kapag mga Western or European clients ang target mo, if they see you like this, it means you lack the confidence. It means hindi ka reliable. Pero kapag ganito ka, sa profile picture mo pa lang, na-attract na sila sa'yo kasi sabi ni ang ibig sabihin nun, you are confident that you can do the task. That is self-respect. Pag kakausapin mo pa lang yung, mag apply ka pa lang sa ano, na magsusulat ka pa lang ng cover letter mo, hindi ka dapat yung ano, yung, yung, please hire me because I am a mother of eight, a single mom, and we are hit Wala, by a volcano. Mga <laughs> No, this is not American Idol. This is not MMK. This is not. No, just don't. Just no. <laughs> because ayaw na ayaw ng mga na mga more on the European side and the Western side. Ayaw na ayaw nila yung ganyan yung self pity. That is something that doesn't work for them. Pag papasok ka don as an empl- uh, as a freelancer, uh, as a task force, somebody who will help them. You have to show them that you know what you are doing. Okay. So, nandiyan na tayo. We should know what we are doing. Hindi naman ibig sabihin nun ay maging perfect tayo. Kasi alam ko, yan na naman ang isang problema natin mga Pilipino. Eh. Saving face. Ayaw nating mapahiya. Ayaw nating magkamali. Dahil nakakahiya. And because of that, ayaw nating mag-step in, mag-apply dahil baka tayo mapapaya, baka magkamali. Yan ang mahirap sa atin, yung nag-aalanganin ka na, na feeling mo kulang pa yung skills mo when in fact it is just your confidence that needs to build up a bit. Marco, how do you combat yung pag-aalanganin mo sa sarili mo na ayaw mo lang magkamali? How do you combat that attitude? Yes, um, sa akin kasi kung pagkagano na nagdadala ang isip ako, So, so good na lang. <laughs> Ang gagawin ko na lang is ano, uh, mag-apply nang mag-apply para mawala yung ano, yung doubts kasi yun kasi yung takot natin lagi yung rejection eh. So kung hindi na uh, kasi kailangan natin rin talagang ma-experience yung rejection. Hindi naman yung unang apply natin, makukuha rin tayo kaagad. So yun, kailangan talagang practice lang. So apply nang apply nang apply and hanggang sa makuha mo yung gawan mo na sinasabi nga natin na first client mo. So, rejection is natural, pero yun nga, dapat hindi ka mag-give up dahil lang naka-experience ka ng gano'n ng pagkakamali or ng, ano, ng rejection. So, dapat tuloy-tuloy lang. Kasi parte talaga yun ng buhay natin as freelancers. I love that. I love that. Um, be prepared for rejection. But we, also, we are also saying na don't set yourself up for failure naman. Of course, give your best. Give your best. Pero wag kang masyadong mag-expect na porque binigay mo ang best mo, eh, yun ang kataas-taasan na automatic hireable ka na because that doesn't ensure you anything. Giving your best doesn't ensure you anything. But it gives you the best attitude. Kasi you gave it your all, wala kang regrets whether you get hired or not. That is good. That is a good thing. So thank you very much, Marco. And I, I love that. Um, ayun nga, nagiging practical tayo. We have to prepare all of you. Kasi uh, marami sa atin itong nag expect especially the young ones. Marami mga nag expect na konting effort pa lang feeling mo na dapat reward, rewarded ka na doon. No, no, no. Sometimes the, re- the reward is not monetary. Sometimes the reward is your experience. So please take it step by step. Christina, 
let me ask you, paano mo, pag magkakamali ka, the moment that you made a mistake in front of your client, for example, during an interview, what is the the best attitude in your opinion? Uh, Siyempre, dapat maging honest ka na nagkamali ka. Tapos, uh, hindi mo, hindi dapat na um, mawala yung self-confidence mo porke nagkamali ka. So, uh, naranasan ko yan dati nung nag-start pa lang ako. Na, so, marami, mar- nasa meeting kami and madaming, madami yung kausap and then nagpapresent ako tapos nagkamali ako. And yung pagkakamali na yun, parang hindi siya basta-basta ang pagkakamali. So, feeling ko nun, ah, uh, ano, gusto ko nang lumubog sa lupa, ayoko na, oh, ano, ano na ako, <laughs> walk out na ako, ayoko na. Pero, uh, so, nang post lang ako nun saglit, sabi ko, ah, hindi, hindi tama yun. So, kailangan, uh, i-practice ko na rin maging professional. So, yun, honest, kung sinabi na, na nagkamali ako, so pwede ba tayong bumalik sa mga, sa previous slides na pinipresent ko? Uh, so dun sa part na yon nag-apologize ako na may mali ako. Pero hindi yung klase ng pag apologize na idadown mo yung sarili mo na, na sorry po, ang tanga ko, ang tanga ko lang na ito yung mali ako, maling mali ako. So hindi ganun. So be pro- professional na, na sinabi ko, specifically yung mali, and then tinama ko siya. And then after nun, uh, naiintindihan naman nila, open-minded naman kasi yung mga clients eh. And then, wala na, tapos na. <laughs> so, move na, move on na kami pare-pareho. Yun, I like that. I like that. Eh, may 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 mahirap din kasi ano eh. May isang ginagawa nila sa corporate na for example, um corporate doesn't doesn't simply mean BPO ano. Corporate there are so many uh, jobs in corporate. Pero pag minsan may may mga positions sa corporate na talagang binabantayan ka ng supervisor mo. Binabantayan ka ng mga higher ups mo. At talagang pinipinpoint nila yung Um, imbes na hahayaan ka lang na mag-work, talagang ang trabaho nila at that day, at that hour is specifically sisilipid nila kung ano ang mali mo. So no matter how good you are, hindi nila papansinin yun dahil kung meron kang nagkamali ka ng isang kama, isang period, or meron kang na-express na isang my God, na ganun ka lang, eh, bawal pala yun, that alone, <laughs> sasapupunain nila yun. Yan ang mahirap kasi sa atin, lumaki, lumaki tayong ganyan eh. Yung parang, yan na lang ang akala natin. Kaya, parang ang hirap tuloy na i-break yung ganyan na ugali na, ah, baka magka, yung, alam mo yun yung feeling na parating pa lang yung realization mo na magkakamali ka and therefore mag-freeze ka. Meron tayo mga ganun na attitude. Mitch, How do you prepare yourself for some things that might be complicated? Yung hindi ka masyadong sure. For example, kapag may may inter may job interview tapos hindi ka masyadong sure sa sa inapplyan mo. But how do you prepare for that? Syempre before ako mag diba mga bagong skill or bagong ano. Alam mo naman tayo. Um, kahit minsan hindi masyadong alam, it's too good, ganyan. Mm. Pero, syempre, before ako mag-apply doon, <clears throat> or before ko siya uh, magpa-interview ako, nagre-research ako. Naalam ko somehow yung mga basic, at least basic, alam ko. Makakasagot ako, or may, may masasabi ako. Kasi nga, um, daw hindi mo naman, hindi mo naman pwede sabihin perfectly na excellent ka sa ganun. Pero at least you can say that you have knowledge, may background ka, may experience ka. So, pag na-hire ka, saka mo nalang galingan, mag-practice ka na mag-practice. So, pagka um, ginawa mo na yung skill na yung task, um, hindi halata na, ay, hindi pala, hindi, hindi pala rito alam nung umpisa. So, yun lang, um, be prepared. Ganyan. I love that. I love that. Yung nung, Uh, yung pag, pag-prepare kasi natin, ladies and gentlemen, talagang meron yung mga pagminsan hindi natin ina-expect na yung pag-research natin, iba pala ang gusto ng client. 
ng potential client pa lang. <laughs> yung, alam mo yun, yung nag, nagre-review ka sa exam pagdating ng exam, yung mga hindi mo, yung mga hindi mo ni-review yun pa ang lumabas sa, ano, na, sa questionnaire. Pag minsan meron ganun kasi sa job interviews or even during meetings, don't put yourself down. Don't put yourself down. Just smile, breathe, sabi mong, you know what? I made a mistake. Uh, kasi iba ang binasa ko eh. Let me look into that. Let me get back to you on that. Yung mga ganun na expressions, we teach those in VA Bootcamp. We, ano, uh, just interact, just admit and relax. Huwag kang masyadong, ha, nagkamali ako, sorry, sorry, sorry. Huwag ka, wag kang ganun. Because the clients, they prefer that if you make a mistake, you present a solution instead of excuses. Yeah, may, uh, etong nabanggit ni Christina, it triggered me, it made it reminded me of situations that we usually do. Ay, sorry po. Kasi po, yun. Ang dami nating kasi. <laughs> ang dami nating mga explanation and what not. Get rid of that, ladies and gentlemen. Tanggalin mo yung excuses. Pag merong mali, merong mali. Wag nang magkasi, kasi, kasi, kasi. Whether it is your fault, it is the client's fault, it is your dog's fault, or President Duterte's fault, it doesn't matter. What, what matters is you present a solution. Yun ang kailangan. And if you do not have a solution, Anna, what do you do if you do not have a solution? Wala kang solution. Manahimik ka. Joke. <laughs> 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 Wala kang solution. E di ano, sa susunod na, na may papagawa sa'yo, i-improve mo at hindi mo na uulitin yung nagawa mong pagkakamali yun. There you go. See it. Para sa amin kasi na medyo nakasubok na ng kanyan. You know what, ladies and gentlemen, we are not perfect. Si Phoenix, hindi perfect. Nagkakamali rin ako. And that's what we do. We just say, okay, so I'm so sorry that happened. So, the, sa susunod na lang, uli, uh, hindi na ito mauulit. Eh, mag-ganun ka na lang. If the, if the damage has been done. But if you can still fix whatever the damage is. Kasi nga, hinire ka nga as a, as a freelancer. You're supposed to uh, relieve them from their busy-busy schedule. Eh kung padagdag ka lang, napabigat ka lang, then you are, you are not qualified to be their virtual assistant. What should you do pag nagkamali ka? Apologize. And next is to move on and commit. Commit na mag-move on ka. Kailangan meron kang solution the next time. By the time that you close your your communication with your your client, dapat pag-isipan mo na agad yun. Dapat naka-note na sa tabi ng mesa mo o naka-post it pa na pag-iisipan mo na, okay, kung sakaling mangyayari yun ulit, what am I going to do? Maghanap ng rason ulit? <laughs> you, need to, you need to build your skills. That is what we are talking about. Now, any other uh, life skills Kayo tat, kayong tatlo, Christina, Marco, and Mitch, any other life skills that you apply at corporate at saka sa freelancing? Let's start with Marco. Sa akin, ina-apply na skills, additional. Yun ang ano ko kasi, people skills talaga eh, yung madalas sa akin eh, kasi, kasi nga, yun ang sa corporate ko lagi akong nakaharap sa customers so iba-ibang attitude so ganun din sa ano sa mga clients natin hindi mo rin ma-expect na lahat ng clients natin is friendly so meron tayong mga ma-encounter na din pala pag-apply mo medyo mataray na so kailangan talaga rin marunong kang makibagay alam mo kung paano sasaktan yung trick ng clients mo or sa una pa lang, malaman mo na talaga kung fit kayo or hindi. Hindi mo dapat ipitit yung sarili mo kung alam mo namang na hindi rin maganda yung pakitungo sa'yo ng client. So, move on to the next one kasi marami naman tayong clients na ay, marami namang pwedeng pag-applyan. Kung hindi ka talaga fit nun sa tao, kahit na sabihin mo, uy, napakadali nung trabaho ang ino-offer niya. Eh, pero kung yung tao naman is mahirap pakitunguhan, so huwag na, move on to the next one na lang. So, yun I love that. I love that. Thank you very much, Marco. And Christina, may matanong ako sa'yo. When it comes to life skills that we apply, paano mo i-assess ang sarili mo if you need to develop more skills? 
if I need to develop more videos, well, pang pang-resume. Oo nga. Nagulat. Um, ako personally, kasi ang ginagawa ko, kasi nasa stage pa rin ako ng trials and error. So, kapag may hindi nag-work talaga, naghahanap pa rin ako ng solution. And then, tinatry ko kung mag-work na yon Then, pag hindi, try again. So, hin- may mga times talaga nagkakamali. Maraming times na nagkakamali. So, hindi pa rin perfect kahit uh, more than three years na. So, ako nag-freelance. Eh, sa part ko, ang ginagawa ko kasi talaga, nag-take down notes. Nag-take down notes ko talaga. Yes. Nung, nung dati, nung nasa, nag-school ako and nasa corporate ako, hindi ako mahiling mag-notes. Pero nitong nasa freelancing na ako kasi wala akong ibang, wala akong ibang makakatulong sa, sa akin kundi sarili ko lang. So, isang way na ginagawa ko is nag-notes ako. And then, yun nga, kapag nagda-trial and error ako, pinapaligan ko yung mga notes ko. Nag- uh, nag-improve ba itong part ng mistake ko nung panahon yun? Uh, ano na siya ngayon? So, pinag- pinag- Uh, ko-compare ko siya sa noon and ngayon. So, yun. Yung isa po yun sa ginagawa ko para uh, malaman ko kung kung may kailangan pa ba akong i-develop. So, always lagi may may result. So, nung ginawa ko to, anong result dito? Uh, maganda ba? Positive ba? Kailangan pa bang i-improve? Ano-ano yung mga dapat kong gawin para ma-improve yun? So, mag-notes ulit ako and then after a month, Babalikan ko yun, may, nang, may nag, nag-improve na ba? Alam mo yun, parang yung kailangan, kailangan natin i-analyze. So, kailangan ng analytical skills. <laughs> kung, kung, kung nag-i-improve ba, kung may kailangan ka pa bang i-develop or, or... Anyway, parang kahit naman sino, uh, dapat pa rin uh, mag-develop ng mag-develop. Kasi wala naman perfect. So, kahit siguro yung mga pinakamagaling na mentors ngayon, Meron pa rin silang mga bagay-bagay na kailangan i-develop na sila lang makakala. So, ayun po. That is true. That is true. Even the... Sino ba? Hala... Even Jason needs to improve on something. He needs to work on something. <laughs> Bukulan mo na lang. Paluin mo na lang ako, Jason, pag nagkamali ako. Pero I think even even our beloved Jason needs to work on something. Lahat po tayo. Hindi, po, hindi naman po tayo ano eh... Um, kahit gaano ka pa kataas-taasan sa freelancing, ga- ga- gaano ka pa katagal sa freelancing, meron at meron pa rin dapat ma-improve. It's endless. And ang ayaw ko na, na naririnig, yung attitude ng Pilipino na, ah, really? Walang magpakailanman, nag-aaral pa rin? No, 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 no. It's not, it's not supposed to be like that. Because the, your evolution as a freelancer is supposed to be joyful. Dapat nag enjoy ka. Yung papasok ka sa freelancing, pag gusto mong mag, mag, magdagdag ng skills, for example, or mag-improve ng skills, it is up to you to realize. Kasi makikita mo mismo yung pagkukulang mo na, wa, bakit ako nahihirapan dito? Maybe I need to learn something. Maybe I need to speed up my reading. O, magre-research ka na. How do you improve your reading? And by the time na meron kang nakitang results, matutuwa ka. Konting results pa lang, matutuwa ka. That is how you should improve your skills. Hindi yung iniisip mo na, padagdag na naman ito. Isa pa to, ang dami ko na nga ginagaw. Maghuhugas pa ako ng pinggan. Mag-aaral pa ako ng ganito. No, it's not supposed to be like that. If you're going to hone your skills, it should be something that you uh, that fulfills you, that is enjoyable to you. Mitch, As you said, um, you started from zero nga in freelancing. Uh, can you hear me? Can you hear me? Yes, okay. So you, you started from from zero in freelancing according to you. And how hard was it for you to develop your skills uh, to be this successful? Mitch? Um, hindi naman. Pero ano, um, so, yes, yes. Okay. Narinig niyo ako? May delay yata. Uh, you're breaking up. You're breaking up, Mitch. Yes. Hmm. Okay, clear na. Okay. Um, nag-start ako sa VA Botcamp. Um, since hirap na hirap ako maintindihan, so nag-enroll ako. And from dun sa mga lesson, naiintindihan ko kung paano gawin, yung freelancing, ano yung ginagawa. Tapos, um, 
nag-apply ako and then nung nag-start na rin ako na mag mag-work um sa umpisa mahirap kasi ang freelancing um ano siya eh, since wala kang boss nobody's around you um hindi ka tututukan ng boss mo to see kung anong ginagawa mo na kung nasang part ka na ng trabaho um kailangan mo ng dedication kailangan mo ng discipline kailangan mo ng commitment kasi ikaw lang mag-isa to work eh. And minsan, yung sanay tayo ng micromanage noon ha, nung nasa corporate. Yung mm. micromanagement na uh, minamanage sa micro ng, ng, ng boss, tinitingnan ka every everything na ginagawa mo. Pero ngayon is ibang setup. So, um, yun nga, kailangan mo ng discipline, kailangan mo ng commitment, matapos ka on time, matapos mo yung ginagawa mo na kahit madaming distraction, um, isa rin yun na dapat din ma-develop sa'yo kapag nag-freelance ka. Kasi sa bahay ka lang, so maraming distractions sa Oh my goodness. Buti naman na sabi mo, munti ko lang makalimutan. Oo nga. So aside from that research, you also need to develop self-respect. Discipline. Discipline ang isa, isang kailangan natin if we're transitioning from from corporate. Kasi sa corporate, may mga bantay. <laughs> may mga bantay, may mga supervisors dyan, may mga re- pa-report, report. Samantalang pag sa freelancing, we are Um, kaya ka freelancing because we are free. Pwede kang naka-shorts ka lang na, ano, na magtrabaho. Di mo kailangan magkorbatang katulad sa akin. Hindi kailangan. So, uh, eventually, ma- pag ma-feel mo yung freedom na yon aabuso ka ng konti. Napagdaanan natin lahat yan. Pag once na naramdaman natin yung, ano, yung, yung freedom, parang, ay, ang sarap pala ng ganito. Mag- anong bang limit ng magagawa ko as a, na freedom as a freelancing? Pwede akong kumain. Pwede akong naliligo habang nag- nag-work. Pwede akong nasa kubeta habang nag-work. Pwede, yung mga ganun, you will be testing your limits. And then eventually, makakalimutan mo ang discipline mo. For example, your time. Just because flexi time ang ina natin or we also insist to our clients na ay, yung, yung oras ko ang masusunod. If you were successful on doing that to your to your clients, we fear na ikaw naman itong magising ka na lang kung kailan mo gusto, hindi ka na magko-commit, hindi yung uh, antayin mo na malapit na ang deadline sa kaka na lang mag, mag sa kaka na lang mag-work. That is lack of discipline already. You are destroying yourself as a person, not only as a freelancer but as a person if you lose that discipline. But it's okay because if you realize that you are doing that, all you just ne- all you need to do is go back. Step back and then realize na kailangan mo mag-improve just like when you were working at corporate. Yan na bang skills na dapat mong i-develop. Time management is, is also one thing. Kasi nga, hindi ka na hindi ka na yung para, wala na yung kinakatakutan nating mafa-fire ako pag malilate ako ma, makakaltas ano ako pag malilate ako Man, wala na sa atin kasi yung ganun na fear so you, you need to pag binsan pag ganun nakakalimutan na natin yung time management natin na by 9 o'clock dapat tapos na tayo sa ganitong task by 10 o'clock dapat, dapat nakapaghugas na ako ng pinggan yung mga ganun hindi lang sa freelancing eh kasi we need to incorporate freelancing in our life in our entire life dapat isama na natin ang pag-aaruga ng baby, pag, pag uh, taking care of our family, our husband, our wife, y- yung mga ganun, yung pag-date natin, our social life, kahit na naka-ano tayo, naka uh, quarantine tayo, we still have to take care of those. We still have to take care of those. Hindi po separate ang freelancing sa life. Hindi katulad ng, ng yun ang isang practice na, na nakaugalian natin sa ano sa corporate parang iba ang trabaho sa sa totoo sa buhay natin no 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 you have to incorporate freelancing in your life para magiging harmonious ang pagdala mo sa buhay mo Anna anything you'd like to add um yon hindi lang importante yun na meron tayong skills kailangan talaga yung attitude natin tapos yung kanina ng sabi ni ano ni ni Mitch um ano ay word na sinabi niya <laughs> ba yan bigla nakalimutan ko um kailangan ano uh, may discipline ayun 
Natandaan ko yung kanina pa eh. Ano ba yan? Signs of um, attitude, discipline, and patience din. Kasi yun nga, hindi talaga madali ang freelancing. So, um, talagang um, sa umpisa, mahihirapan ka. Pero kung ito talaga yung ano, talagang gusto mong gawin at meron kang um, motivation kung uh, gusto mo talaga mag-work from home, um, kakayanin mo din. Hala, so, wala na masabi. Mag-a-announcement na ako. Hindi lang overtime na tayo. Okay, sige. Share screen lang ako. Wait a minute. Ayan, announcements. Huh? So, um, sa Wednesday, March 18, 5.30pm, ang Jazz Success interview with Jerica Doyaya, freelancing gave me a chance to dream big despite my age. Ayan. Huwag niyong kalimutan panoorin yan. Sa Wednesday, bilang nakakwarantine naman tayo, manood tayo ng mga, ano, mga successful stories ng mga VA Bootcamp students kung paano sila nagsimula yung ano, mga struggles nila at saka challenges. Paano nila napagtagumpayan ang mga ito at naging successful na freelancer. March 18 yan, 5.30pm on Wednesday. Tapos uh, meron tayong mga webinar series this March. Um, yan, take yun nyo yung time nyo na um, nag-aaral-aral nag kung gusto nyo talagang matuto kung paano mag-freelancing. Natapos na nung ano, March 14, nung Saturday, yung Discovering the Skills You Can Offer. Meron pa yung replay, so balikan nyo lang kung gusto nyo maumpisahan yung uh, part 1. And... Um, March 21, how to get a client naman. And 28, how to best handle client interviews. Every Saturday to for the whole month of March, 8 p.m. So, this Saturday, yung part 2 ng how to get a client even without experience. So, ito, panuorin nyo ito kung talagang gusto nyo uh, makakuha ng client at wala pa kayong experience. Ayan. With me and Bong, and March 21 to 8 p.m. sa Sabado. Tapos, yung nanalo sa ating Friday giveaway naman, um, yung ang tanong, ang tanong, anong ginagawa yung mga hakbang para makaiwas sa COVID-19? Yung winner natin si Reed Krista Ganyares. Yung kanyang sagot, staying at home, frequent head washing, uminom ng ginger juice, maraming baso ng tubig, kumain ng masustansya, matulog ng sapat at magdasal. So random yung pagpili dito, ha? hindi yung sasagot yung ano, yung kaya siya nanalo. Ang napanalunan ni Reed ay... A personalized Chimera Tumblr. So, yun. Um, Ime-message ka na lang ni Mahar or kung sino man para ma maipadala sa iyo itong iyong price. Sana hindi ma maipit. Ayan. And sa uh, sa mga interesado kung paano mag-work from home, dito kami nagsimulang tatlo ni La Christina, ni Mitch, at saka ni Marco. Nag-enroll kami sa VA Bootcamp. So, kung gusto mo mag-enroll at mag-invest sa iyong sarili, um, enroll ka na sa vabootcamp.ph slash enroll. So, ang kagandahan nito, lifetime access na siya. So, kung wala pa namang budget, meron naman tayong free course. Punta ka lang sa freevacourse.com. Tapos, um, doon naman sa mga experience na gusto matuto kung paano mag kumita ng six digit um, pero din tayong free course para sa um, five reasons why some freelancers earn 100k per month so punta ka na sa ibotcom.ph slash free 100k course at yung mga bago lang sa page at wala pang mga wala pa sa group join na kayo sa Facebook facebook.com slash group slash flip page. Marami tayo dito mga moderators, mga kasagot sa inyo and mga blogs and threads na makakabulong din sa inyo Ganyan din sa mga mothers na gusto rin maging work from home, meron din tayong group. So, Facebook, facebook.com slash group slash Pinay Thank you for watching, guys. And yun, sana safe kayong lahat ngayon sa bahay na nanonood lang at i-take nyo yung ano, opportunity na to na ano, bakit yan? Para, para matuto kung paano talaga mag-work from home. Kasi parang ito na talaga yung susunod na talagang magandang gawin, yung talagang safe kang nasa bahay ka lang masama ang iyong pamilya na nakakapagtrabaho at the same time. So, nafe-feel yes, ko na parang ano nung iba, no, na parang walang walang work ngayon kasi pag no work, no pay, ba diba? Dahil matitigil mm -hmm. yung ano ng malls, ba diba? So, parang ang, ang, parang ngayon ko sobrang nafe-feel na uh, sobrang timing talaga ang lahat at blessed tayo na nakakapag-work from home tayo ng mga freelancers na mag work na. Yan, yan, ang, yan nga ang gusto kong sabihin sana. And, uh, oh my goodness, my heart bleeds out for the Philippines. 
ang if only we can encourage them to take a look at the freelancing hindi naman kay, ladies and gentlemen hindi namin hindi namin as in inaano sa inyo ang VA bootcamp ano we want we want as many freelancers as we as we can yun ang gusto namin we want people to be free from uh, these problems katulad nga ngayon this could be the next step Working remotely or working online could be the next step kasi nga sa nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. The only reason why uh, hindi pa ito encouraged is because many corporations are still doubtful of how they can monitor their employees. Wala, na, wala nang ibang dahilan kundi yung pagmamonitor na, na kung paano nila sakaling ikaw. <laughs> See, uh, yun as as a as an employee may ano pa nga eh may may pinagkwentuhan ko noon uh, how about you propose remote uh, working remote sa company niyo how do you do that just working online sabi ko sabi niya eh edi eh, kakaltasan kami ng ano ng pamasahe bababa ang sahod namin sabi niya sabi niya ganun eh sabi ko eh, kung yan ang dahilan nila di irason mo rin yung internet at kuryente at computer ninyo You should demand for that. That mas mataas pa nga ang demands ng ng ano in exchange of yung pamasahe ninyo. Yeah, yan nga ang mahirap eh. A lot of the Filipinos are still uh, institutionalized sa sa working corporate, and I really really hope that you, ladies and gentlemen, take it within you na maging responsibility natin to encourage people to come to our community and learn from us. Kahit na wala pa kayong client, wag kayong magalala, magkakaroon din kayo ng client. Ba- baka naman natatakot kayo na, ay, ayaw kong i-share kasi ako wala pa akong client. Baka ako maagawan pa ng client. No, no, no. It's not going to work like that. Because if it so happened na meron kayong dinalang friend ninyo na baguhan, tapos siya pa itong naunang nagkaroon ng client, get rid of your jealousy. Tanungin mo sa kanya, how the hell did you do that? Bakit ako ay eh, ang tagal-tagal ko na dito eh, nauna, nauna pa ako sa'yo eh, eh, mas may client ka pa kesa sa akin. What did you do? Ganon, hindi kasi yung uh, pride pa natin ang ipapairal natin. Don't do that. Encourage people to join our family. And speaking of joining our family, let me ask final words from you guests of today. Let's start with Christina. Christina? Sabay mo na rin ang shoutout, ha? Ito na. Ano po yung shout-out? <laughs> uh, kung sino gusto mong pakumustahan, hello to your husband, hello to your wife, hello to your girlfriend, hello to your boyfriend. <laughs> But parang yun na lang nasa isip ko lagi. <laughs> so, hi, hi. If you want to say hi to anybody, now's the time. Okay. So, binabati ko po, oh talaga naman, parang sabrod. <laughs> shout-out dun sa mga nanonood, lahat ng mga kakilala ko dyan. Uh, alam mo kung sino kayo dahil na lobat ako, hindi ko kayo makita. <laughs> okay, so, um, last advice, advice ba, or, or something? Mm. Uh, okay, so, kung galing kayo sa corporate, meaning, work, work kayo sa corporate, and then, parang interested kayo mag-freelance, napakalaking, uh, meron na kayong malaking chance na mag-work agad dito sa industry na to dahil meron na kayong skills. Okay, kasi kami noon, wala talaga kaming skills as in nag-start kami from scratch. So kung ikaw ay galing sa corporate office staff ka doon, admin ka doon, HR ka doon, or kung ano mang ginagawa mo doon, uh, malaki yung chance mo na makapag-start na agad dito sa freelancing. So dahil may skills ka na, so all you have to learn na lang is how to market yourself na lang. So yun, uh, more on research, uh, mag-aral pa rin, mag, makipag, mag-join sa community, magkaroon ng mga friends, ng mga freelancers, and then pagtatanungin nyo sila kung paano sila nagkaroon ng client nang makakuha kayo ng mga insights. Okay, so do, yun lang po. Nice, thank you very much. And how about you, Marco? Hi, shout, shoutouts pala muna. Um, shoutout ko kay Mrs. Ko, kay Jinjin. Andiyan sa babae na nanonood rin. And then sa yun sa mga nahatak ko na mag-join dito sa VA Bootcamp, si Ate Jinjin. Yeah. Tapusin mo na yun. <laughs> mga nahatak ko para makapag-transition ka na rin sa freelance. Yan. 
Saka sa ibang friends ko na nahata ko rin dito, alam niya na sarili niya, hindi ko napapanggitin kasi mahirap na. So yun. <laughs> <laughs> ang ano lang, ang advice lang kasi syempre, uh, ang mahirap kasi sa una yung transition talaga. From corporate kasi yung ano nila eh, yung thinking na yung security of tenure. Uh, yun, ang daming natatakot na mag-transition kasi kapag ka nasa corporate na sabi, secure na ako dito. Pero kung ang, you're really looking for a way na hindi ka may wawalay sa family mo, lalo't ngayon, ito nga yung sa problema sa virus. Ito na kasi yung free, ano eh, yung future eh, of the industry. Nag-freelance ka talaga. So yun, hindi na ganun kahirap. Gaya nga nang sinasabi nila misa ng sir, nila Phoenix nun, na hindi na, hindi na ganun kahirap kasi meron tayong matinding support group dito sa bootcamp and then sa flip. So marami kang pwede tanungan kasi. So yun lang. Uh, join the group and then kung huwag mahihiyang magtanong. So yun lang. Okay. I love that. I love that. Buti naman kayo na itong nagsasabi kasi laging ako na, halos every time na lang ako na lang itong nagsasabi na huwag kayong matakot magtanong. Punta kayo sa flip natin at magtanong kayo. Do not worry. Kasi kahit na... Uh, I I I know I am guilty of saying ayo ko nitong mga tanong na ganito. Ayo ko nitong mga tanong na ganito. Well, I'm talking about if you're going to to ask me personally. Pero if you want to if you want some answers, go ahead and ask. Kung papan, pero wag naman kayo kasi mag-generalize na how po, how to start po because we are just going to give you a generic answer. But if you're going to say uh sabi mo nang how am i going to research kapag wala pag medyo mahirap sa Google dahil maraming ads if you're going to ask that kind of question maraming magchi-chip in for sure kasi marami na sa atin dito ang may experience niyan at kanya-kanyang sagot din niya mga yan sigurado mabibigyan ka ng mga magagandang answers but if you're just going to say paano po mag-start pag sasabi mo nang ganyan ang mga sasagot dyan, sila mahar, <laughs> admins natin, at ikakapipaste din lang ang sagot sa'yo. So, uh, go ask and be prepared for the answers that are that deserves your question. Okay? Mitch? Yes. Um, my message goes to yung mga Filipino overseas worker natin na nanonood. Um, I, I know ha, na lalo na sa panahon ngayon na um, you have lalo na kayo na malayo um, at alam ko na marami rin na gusto na mag work from home na gusto nyo na makasama yung family nyo uh, habang kumita. So um, siguro itong video na to can help you kung paano Um, somehow, ma- magkaroon ng glimpse on how to start at anong dapat yung gawin. Gamitin nyo yun. And um, hindi naman, kahit hindi siya madali, utay-utay ka, utay-utay. Konti-konti, step by step. Parang kahit baby step, um, sana makatulong to kami somehow in our own little ways na ma-share namin yung mga experience namin. And um, magkaroon kayo ng idea kung paano nyo na makakasama yung family nyo, mm-hmm. um, kapag-start, and uh, yun. Um, dito na lang kayo sa Philippines. <laughs> Ganyan. So, yun lang. And shout out lang sa mga kaibigan ko <laughs> na nanonood. Para ko nasa TV. Yung mga kaibigan ko na ano. <laughs> Kasi sinare ko to eh. So, hi sa inyong lahat. Yun lang. Love that. Thank you. Okay, thank you very much for being with us, Mitch. And Anna, what about you? Um, para dun sa mga bago na tanong ng tanong ng how po, ayan, na meron tayong blog na paano maging online freelancer, basahin niyo yung blog. Kasi kung gusto nyo talagang matutunan kung paano ito, um, i-friend, i-friendship nyo si Google, si maraming YouTube tutorials, tapos yun nga, si VA Bootcamp, meron kaming free courses, pero meron ding um, talagang course na pwede kang mag-invest sa iyong sarili at matulungan ka. And then, and dito rin yung group, Freelancers in the Philippines, para makatulong sa iyo kung paano talaga masisimulan. Pero um, bukod doon, kung nandyan na lahat ng resources, pero ikaw, hindi ka pa rin gumagawa sa sarili mo, eh, hindi, ikaw na yung may problema. Kasi um, nandito na lahat ng resources. Um, ikaw na lang ang kailangang mag-workout kung paano talaga gagawin ito. 
Oo nga eh. Katulad nga ng sabi ni, ano, ni Mitch, eh, nakahain na. Yes. Isusubo yes. mo na lang. Yes, it is served to you on a silver platter, ladies and gentlemen. Hindi nyo lang, hindi nyo lang siguro makita sa ngayon. But just try it. Just reach out. Take a piece. Take a bite. I'm sure magugustuhan ninyo. <laughs> magugustuhan ninyo. Wala pa akong na-meet na pumasok sa freelancing na nagsabing I wasted my time here. Wala pa. Wala pa. Kung meron mang umaatras, hindi pa nila nasabi na I wasted my time here. Usually, yung mga nag-doubt, hindi nila... Pagtingin pa lang nila, umaatras na sila. So, uh, they haven't tested it yet. Pero wala pa akong na-meet na freelancer na sabing I wasted my time learning this and spending time for that na uh, I regret. Wala. So far, lahat ng mga freelancers na nakapasok dito, hmm, they celebrated their achievement in life because, ayan nga, marami tayong naibibigay dito as freelancers. So, thank you very much, ladies and gentlemen. I really, really encourage you guys na to spread the love and spread the news. Alam kong medyo mahirap. Medyo mahirap na sabihin na, uh, let's, talk, let's talk about freelancing. Kasi sa ngayon, marami pang iniisip ang mga, Pilip, ang mga kapapilipino na, ano ka ba? Wala na akong trabaho. Ito si yan, yan pa ang pinagkukwento mo sa akin. Hindi na nga ako makahanap ng may papakain ko sa mga anak ko. Yan pang ikikwento mo sa akin. You know how it feels. Kasi lahat naman tayo, we are enduring the same thing. The difference is, tayo mga nandito na working at home, we are pioneers. Sila, i-discover pa lang nila. Tayo, nandito na tayo. So, how about we just show them? Show them na wala hindi tayo nagpapa hindi tayo masyadong nagpapanik. Kung meron mang panik, hindi naman masyado. Hindi katulad nila. Eh, pinagtatawanan natin yung iba na na, na nata-traffic 2 hours na sumu, na nakababad sa sasakyan wala na silang ibang magawa dahil yun nga ang buhay pero as of now let us just encourage people uh, let's try to get rid of the negativity wag nating sabihin na yan kasi ayaw mo makinig sa akin wag nating sabihin na ganun let's just try to heal the wounds dahil lahat ng mga tao ng mga kababayan natin, especially dito sa Luzon, dahil yan na nga, na-impose na nga ang quarantine sa lahat-lahat. Um, let's just try to make them comfortable para, maru- ma- para matuto silang makinig sa atin. You know, marami sa atin itong napapanik. Kailangan talaga nila ng body. Kailangan nila ng friend. And if you happen to be that friend, Later on, after a couple of months, after, pagkatapos nitong problema nating ito, for sure, pag naipasok mo sila sa freelancing, sasabihin nilang, friend, thank you ha. Okay? See you again next week. Bye! Bye.